Hello students, what is video? What is video? Good evening, good evening to all. I am here to meet you. I am here to meet you. Okay, what do you want to do? I am here to meet you. I am here to meet you. But now when you collect data collect on it in the session for a minute, so I know no one that I'm a Saria who are taken by in particular, you know, the controversy are like, I'm not a thing. I'm not on the data's collect on it. It's a real in the class. I'm not going to be a problem. I'm not going to delay. I'm not going to be a problem. 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 Ini kerja ini pun aku condong untuk pura cara ni kerja. Yang aku pura 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 bishem ni ada. Ada orang yang lebih dahulu dengan dia nak pergi. Adik tu orang yang lebih dahulu condong ada orang. Anak lagi dah lama adik tu baru exam le kerja ni lebih baru. Kengla. Okey ma pati ni apa dia na suami maria di tempat mana. Ada yang rana orang ada kalah kita pun siap pura bishem kalau yang kerana ni dia orang ada kalah kita pun siap. Okey ma timu ka apa dia orang orang kerja kerana base ini dia ini orang. Ada orang lagi yang macam ni kerja ni kerja bangga apa dia suruh tu. Mutam India itu juga pentingnya, year itu pelbagai kalangan kita kalau nak ada. Orang kelas la ada kemudi mana nak tiri kan? Orang bela ini kelas la complete pun orang na part dua orang. Nelayan berita solo na orang ni kerana, ini orang itu ni perlu beri pun. Ini kan anak tiri kura lelaki apa ni? Na, orang nalar teacher kan anak tiri kura lelaki. Yang borul bag, yang borul bag, cerut cerut, yang borul bag, selat cerut, tan pirar bag, nun borul kan budari. Tadi. Tahu orang bishaya tu solrong, ada teriada orang tu orang tu tangan tu orang bishaya tu solrong ni, na, tu mandi, yeli ya puru loda soli, ada easy ya puri ira mari solo. Adem madri, nama orang tu orang tu kek orang tu ni, na, ada ini me, teriwa purunji, ada orang ariwa mandi pucuk orang tu, engla, nama soli ini puri ama soli, awal kek orang tu nama puri ama kerja diri tu kuada, ada ariwa kerja ada orang tu, na, teriwa luar solra. Ada twenty four sana, current apa daily business, kima job alert solro. Pada dah tu jadi notifikasi mana guna nama modern info pun di dalam. Ni course purchase pun tinggal, app pun ada purchase pun tinggal. Y three four six pun tinggal, referral code use pun tinggal. Okay. Kamu nak ada India itu pun korang tak pun tinggal apa? Ramu mukim mana orang ni? Ada tala mutton nak raja ni. Aku orang pun ti pesa mana? Cina sami nol terdengar. Awalnya pun ti pesa. Tala mutton nak raja ni? Kalau yang kerana ni dia orang beriara orang beri. Ada yang orang nak beri. Ibu orang lain hilang beri. Nah, kamu nak ada India itu pun beri kerana pulu meja ada yang beri ni solala. तो इन्हें कौन-कौन मुल्क का मुल्क का तमलगत तो इंडिया दिल्ली को पराठा अपना बाकी करो। अरे तो ग्रुप ऑन कहाँ ना प्रीमियम्स कहाँ ना बैचेस जोड़े युरुवती नाला स्टार्ट आए थे। रंडाई रहती है यारनोती नारपती अंजी। तो कोस पोजेस पर नहीं है ना वाई थ्री फोर्सेस अपनी कर रहे हैं यूज़ करने Mudah lah, ura disclaimer soli na. Indera na solra bishinggal er lah me, pelbagai er tarap pata putta anggal er ni edikap pata warta er na. Enno de tani pata garuti edu me kade. Na mudah lah, dah teliwa padiu patikra. So ipa ande tarikala Tamil Nadu varla er, Tamilaga varla er. Mari pelbagai er putta anggal er ni edikap data na. Na mudah ande klasa guru tu trikra. Enno de tani pata garuti edu me kade. Ile edu me kade ya tu kengla. Tamilaga til Hindi edu. Di Tamil Nadu itu India itu pun ada. Di Palu ada kalak kat tenggelam ada. Di Mutam ada yang ada. Di mana yang kalak kat tenggelam ada. Di mana yang kalak kat tenggelam ada. Di mana over murai borat ada. Di mana yang over samada ada. Di mana yang over marbudi marbudi ada. Di mana samada ada. Di mana yang over borat ada. Di mana yang over kengla. Okay. Di India ada. Di mana yang over kalak 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 ada. Orang Munda Mand bilalah Gandhi itu orang katre itu lah. Orang Patri kita orang Munda Mand bilalah Gandhi itu orang katre itu lah. Re, anda katre yang mana saudara ramai na, anggal itu ni ini nama kulla patri dalal, am tayi muli ekil ni lekik kundu, kundu bandu bintu. Anggal itu ni ini nama kulla patri dalal, am tayi muli ekil ni lekik kundu bandu bintu. Nama muli ek keli kulla aku dengan mula, nama nama ek keli kulla aku geromu di ne Gandhi itu lekuk perpatah. Tapi orang anda ada tulah Thai muli ini memang sangat kini ya, kengla. Apa? Anggalan, anggalan muli ini dengan nama kulla patra jalala. Thai muli yang kelir lekik kulu bandu tau. Nama muli yang keli kulla kau dengan mula mana? Nampi yang keli kulla kita orang ini. Kandi teriwa soliir kerana. Apa yang nak soliir abdi? Naa, 
ஆங்கில நாட்டாரின் துணிகளை புறக்கணிப்பது போல் அவர்களின் மொழி புறக்கணிக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நாடு விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்னு அந்த பத்திரிகையை வந்து கொஞ்சம் காட்டமாவே எழுதுற அதுக்கப்புறம் தான் ஆங்கிலத்தை நீக்கிய பின்னர் இந்தியை வந்து அனைத்து இந்த மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆங்கிலத்தை நம்ம நீக்கினதுக்கு அப்புறம் ஹிந்தி வந்து அனைத்து இந்திய மொழியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்காக பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிந்தி பிரச்சார சபா அப்படிங்கிறது தொடங்கப்படுது ஸோ மத்தியில காந்தி தலைமையில ஹிந்தி பிரச்சார சபா அப்படின்னு ஒன்று தொடங்கப்படுது இதனுடைய ரீஜனல் வந்து பல்வேறு இடங்கள்ல தொடங்கும் தமிழகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில வந்து தட்சிணா பாரத் ஹிந்தி பிரச்சார சபா அதாவது தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா இவங்க எல்லாத்துக்குமே பொதுவா தட்சிணா பாரத் ஹிந்தி பிரச்சார சபா அப்படிங்கிறத ஒண்ணு காந்தி அவர்கள் பதினேழு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல தொடங்குறாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னை டி நகர் இப்பவும் இது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்தியாவோட பல்வேறு பகுதிகளில் ஹிந்தி மொழியை பரப்புறதுக்காக ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் ஒவ்வொரு பாரத் ஹிந்தி பிரச்சார சபா இப்போ தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு சென்னை ஹெட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடங்களையும் ஒவ்வொரு ஹெட் குவார்டர்ஸ் வச்சு இந்த ஹிந்தி பிரச்சார சபா அப்படிங்கிறத தொடங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு காங்கிரஸ் கட்சியோட கான்பூர் மாநாடு இந்த கான்பூர் மாநாட்டுல இந்த காங்கிரஸ் கட்சியோட முக்கிய தலைவர்கள் வந்து ஒரு தீர்மானங்களை வந்து நிறைவேற்றாங்க இந்த தீர்மானம் என்ன அப்படின்னா மாநில கட்சி சாரி கட்சியின் நடவடிக்கைகள் மாநில கட்சின்னு சொல்ல முடியாது கட்சியின் நடவடிக்கைகள் இந்தியிலே நடைபெற வேண்டும் ஓகேங்களா மாநில கட்சின்னு சொல்ல வேண்டாம் கட்சியின் நடவடிக்கைகள் இந்திய மொழியிலே நடைபெற வேண்டும் இந்த இந்திய மொழி அறியாதவர்கள் என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட தாய் மொழி இல்லைன்னா ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் மற்றபடி போக காங்கிரஸ் கட்சியோட தீர்மானங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியோட பொதுக்கூட்டங்கள் இது எல்லாத்துலையுமே ஹிந்தி வந்து பிரதானமா இருக்கும் பேச்சு வழக்குலையுமே நாங்கள் ஹிந்தியை தான் பயன்படுத்த போறோம் அப்படின்னு இந்த கான்பூர் மாநாட்டுல காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லுது இப்ப ஹிந்தி தெரியல அப்படின்னா அவங்க தங்கள் தாய்மொழியவோ இல்லை ஆங்கிலத்தையோ பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு தீர்மானமாகவே நிறைவேற்றப்படுது குட் ஈவினிங் வணக்கம் எல்லாருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அப்ப இந்த தீர்மானம் வந்து காந்தியோட மொழி கொள்கைக்கு ஆதரவா தான் இருக்கு அப்படின்னு அப்பயே நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ஆனா இங்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா காந்தியோட செல்வாக்கு வளர 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 இந்தியோட ஆதிக்கமும் வளர்ந்துட்டு இருந்தது ஓகேங்களா காங்கிரஸ் கட்சியில இல்ல இந்திய தேசிய இயக்கத்துல காந்தியோட செல்வாக்கு எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்ததோ அதே அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்தி மொழியோட செல்வாக்கும் வளர ஆரம்பிச்சு ஏன்னா காந்தி வந்து இந்தி மொழிக்கு ஒரு பேக்கப்பாவே இருந்துட்டு இருக்காரு ஓ சூப்பர் சார் சொல்லவே இல்ல எப்போ என்ன அதுக்கப்புறம் தமிழகத்துல முதலாம் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் எப்ப நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு சரியா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஜெயிக்குது பதினாலு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல ராஜாஜி வந்து முதலமைச்சரா பொறுப்பேற்கிறாரு சோ ராஜாஜி முதலமைச்சரா பொறுப்பேற்கும் போது ஆக்சுவலா காங்கிரஸ் கட்சியோட கொள்கையே இந்திய பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு அப்ப காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டுல ஆட்சி அமைக்குது அப்படின்னு சொல்றப்ப காங்கிரஸ் கட்சியுமே இந்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு எல்லாம் பயந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க நினைச்ச மாதிரியே நடந்தது காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு சில வாரங்களுக்குள்ளே அதாவது பதினொன்னு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்துல ஒரு விழா நடக்குது அந்த விழா அந்த பொதுக்கூட்டத்துல வந்து அப்போதைய முதலமைச்சரான ச ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் பேசுறாங்க ஓகேங்களா இந்த பேச்சுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆஹ் தம் சென்னை மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து உயர்நிலைப் பள்ளிகளிலும் ஹிந்தி பாடத்தை கட்டாய பாடமாக வைக்க போவதை முதன்முறையாக குறிப்பிடுறாரு ராஜாஜி அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்க அப்படின்னா சில இடங்கள்ல ஆஹ் ஹிந்தியை வந்து அறிவிக்க போறோம் ஹிந்தி முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் ஹிந்தி படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல அவர் சொல்றாரு பட் அபிஷியலா ஒரு பொது வெளியில பேசுறது பதினொன்னு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இந்த காலகட்டங்கள்ல காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவா சில பத்திரிகைகள் இருந்ததுனால இந்தியை வந்து ஆதரிச்சு அந்த பத்திரிகைகள் எல்லாம் எழுதிச்சு சில பத்திரிகைகள் இன்னைக்கு உயிர் போட இருக்கு அந்த பத்திரிகைகள் இன்னைக்கு இந்தியை எதிர்த்து எழுதுறாங்க ஓகேங்களா அதையும் பேசலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பத்திரிகைகள் வந்து இந்த இந்தியோட முக்கியத்துவத்தை வந்து வலியுறுத்தி எழுதுனாங்க ராஜாஜி சொன்னது ஒரு பக்கம் இந்த பத்திரிகைகள் இந்திய புகழ்ந்து எழுதுறது ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற தமிழறிஞர்கள் மத்தியில அது ஒரு பயத்தை விளைவிக்க ஆரம்பிச்சு ஏன்னா இந்தி இன்னும் பரப்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பகுதியில இருக்க த
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதாவது ராஜாஜி பேசின பதினாறு நாள் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தஞ்சை கரந்தை தமிழ் சங்கத்துல இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து வெங்கடாச்சலம் தலைமையில ஒரு கூட்டம் வந்து நடைபெற்றது ஓகேங்களா சோ இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டுல நடைபெற்ற முதல் பொதுக்கூட்டம் இதுதான் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாட்டுல நடைபெற்ற முதல் பொதுக்கூட்டம் இதுதான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதுல திருவையாறு செந்தமிழ் தமிழ் செந்தமிழ் சங்கத்தின் சார்பில் ஒரு ஊர்வலம் நடக்குது இதே மாதிரி ஒரு ஊர்வலம் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல மூலு ராமாமிருதம் அம்மையார் நடத்தும் போது ஒரு ஊர்வலம் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்கள் பங்குன்னு சொல்லும் போது அப்ப சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டேன் அப்போ ஹிந்தி எதிர்ப்பை எது ஹிந்தி திணிப்பை எதிர்த்து முதல் ஊர்வலம் நடத்தினது யார் அப்படின்னா திருவையாறு செந்தமிழ் சங்கம் தான் ஹிந்தி திணிப்பை எதிர்த்து முதல் பொதுக்கூட்டம் நடத்தினது தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற கரந்தை தமிழ் சங்கம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பெரிய பெரிய தலைகள்லாம் இந்த ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்த்து போராட்டங்கள் நடத்துறாங்க அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி திருச்சி மாவட்டம் துறையூர்ல ஒரு மாவட்ட மாநாடு நடக்குது இதுக்கு பேர் தன்மான இயக்க மாநாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மாவட்ட மாநாடு நடக்கு இதுக்கு பேர் தன்மான இயக்க மாநாடுன்னு சொல்றாங்க இந்த மாநாட்டுல தமிழ் மொழியை காக்க வேண்டிய கடமைகளை பத்தி விளக்கி பேசுறார் அறிஞர் அண்ணா இந்தி திணிப்பால வரும் கேடுகளை விளக்கி அறிஞர் அண்ணா பேசின முதல் பொதுக்கூட்டம் இதுதான் பட் இது மாவட்ட கூட்டம் சரியா ஒரு மாவட்ட மாநாடு நடக்க அந்த மாவட்ட மாநாட்டுல அறிஞர் அண்ணா வந்து ஹிந்தி திணிப்புனா என்ன இந்த ஹிந்தி திணிப்புனால வரும் கேடுகள் என்ன அப்படின்னு அறிஞர் அண்ணா வந்து விளக்கி பேசுறாரு இந்த மாநாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரியார் ஈவேரா சரி பெரியார் இந்த மாதிரி சோமசுந்தர பாதிரியார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு இந்த தேதிகள்லாம் எதிர்ப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கட்டாயம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு மெயின்ஸ்ல டாபிக்கா வர வாய்ப்பு இருக்கு மெயின்ஸ்லயே வரும் பிரின்ஸ்லயும் வரும் மெயின்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா தேதிகள்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டா வந்துருக்கேன் இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து மாநில அளவுல நடந்த முதல் மாநாடு ஸோ இவங்க எல்லாம் மாவட்டங்கள் மாவட்டங்களா மாநாடு போட்டாங்க மாநில அளவுல நடந்த முதல் மாநாடு அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு திருச்சியில நடக்கு இதுக்கு பேரு சென்னை மாநில தமிழர் மாநாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாநாட்டை தொடங்கினவர் யார் அப்படின்னா தொடங்கி வைத்தவர் வந்து சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒருத்தர் இதுக்கு வரவேற்புரை கொடுத்தது தமிழவேல் உமா மகேஸ்வரனா தலைமையுரை வந்து நாவலர் பாரதியார் சிறப்புரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரியார் ஓகேங்களா இவங்க நாலு பேர் இந்த மாநாட்டுல வந்து முக்கியமானவங்களா கருதப்படுறாங்க இந்த மாநாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தி கட்டாயமாக்கப்படுவதை கண்டிச்சும் தமிழ் மாநிலம் தனியா பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றாங்க அப்ப திராவிட நாடு தனி திராவிட நாடு கொள்கைகள்லாம் சொல்றோம்ல அது முதன் முதல்ல மேபி இந்த காலகட்டங்கள்ல தான் உருவாக்கி இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாநாட்டுல ரெண்டு விஷயம் இந்தி கட்டாயமாக்கப்படுவதை கண்டிச்சு ஒரு தீர்மானம் தமிழ் மாநிலம் தனியா பிரிக்கப்பட வேண்டும்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இதுக்கு இதுல வந்து அண்ணா தலைமை கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழுல ஒரு காஞ்சிபுரத்துல மாநாடு நடக்கு அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா அறிஞர் அண்ணா வந்து தலைமை இருக்கிறார் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லா இடங்களையும் பாத்தீங்கன்னா போராட்டங்கள் இதெல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு இது எதையுமே கண்டுக்காத ராஜாஜியோட அரசாங்கம் என்ன பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்றாங்க என்ன ஜிஓ அப்படின்னா சென்னை மாநிலம் அப்ப சென்னை மாகாணம் அப்படிங்கிறது நிறைய பகுதிகள் உள்ளடக்கியது சென்னை மாகாணம் இந்த நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற டிஎன்பிசி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை கேட்டான் சென்னை மாகாணத்துல இருக்கிற நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு சென்னை மாகாணத்துல இருக்கிற பள்ளிகள்ல இந்திய வந்து கட்டாயம் கட்டாய பாடமாக்கி ஆணை வந்து பிறப்பிச்சாரு அப்போதைய முதலமைச்சரா இருந்த ராஜாஜி இந்த இந்தி வந்து கட்டாய பாடமாக்கப்பட்டது சென்னை மாகாணத்துல இருக்கிற நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பள்ளிகள்ல மட்டும்தான் இந்த நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாட்டுல அறுபது ஆந்திரால ஐம்பத்தி நாலு கேரளால கேரளால ஏழு கர்நாடகால நாலு மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பள்ளிகள்ல இந்திய வந்து கட்டாய கட்டாய பாடமாக்கி ஆணை வந்து பிறப்பிட்டாரு ராஜாஜி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்தி இவர் கட்டாய பாடமாக்கினதுக்கு அப்புறம் நிறைய போராட்டங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு மே இருபத்தி எட்டு இந்தி எதிர்ப்பு தலைமை வாரியம் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி
நாவலர் சொமு சுந்தர பாரதியா இருக்கிறாரு செயலாளரா கியாபே விஸ்வநாதம் அவர்கள் இருக்கிறாங்க இதோட உறுப்பினர்களா பெரியார் அவர்களும் தமிழவே உமா மகேஸ்வரனார் அவர்களும் இந்த டபிள்யூ பி ஏ சவுந்தர பாண்டியன் சொல்லுவோம்ல சுயமரியாதை மாணவர் அந்த சவுந்தர பாண்டியன் அவர் அவர்களும் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதோட உறுப்பினர்களா இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலா மாநில அளவுல இந்திய திணிப்பை எதிர்த்து போராட அமைக்கப்பட்ட முதல் போராட்ட குழு இதுதான் இந்த இந்திய எதிர்ப்பு தலைமை வாரியம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து போராட்ட குழுக்களாகவும் செயல்பட ஆரம்பிச்சு இதுலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த போராட்ட குழுக்களோட அறிக்கையிலதான் ரெண்டு இருக்கும் ஒண்ணு இந்திய சொல்லிக் கொடுக்கிற பள்ளிகள் முன்னாடி மறியல் செய்வது ரெண்டாவது அமைச்சர்களுக்கு கருப்பு கொடி காட்டுறது இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்குல்ல சில விஷயங்கள் அதுல முக்கியமானது என்ன தங்கள் கொள்கைகளுக்கு விரோதமா இருக்கிற கொள்கைகளுக்கு எதிரமா எதிரா இருக்கிறவங்க வரும்போது கருப்பு கொடி காட்டுவாங்கல்ல அது முதல் முதல்ல இந்த இந்திய எதிர்ப்பு தலைமை வாரியத்தோட கொள்கைகள்ல தான் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ இந்த இந்திய எதிர்ப்பு தலைமை வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி திருச்சி தென்னூர் அப்படிங்கிற இடத்துல அதுக்கப்புறம் நம்ம தனிநபர் சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல் சத்தியாகிரகி முதல்ல இவர் தான் சிறைக்கு போனாரு முதல்ல இவர் தான் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் நிறைய சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல முதல் முதல்ல உண்ணாவிரதம் தொடங்கினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு மே ஒன்னாம் தேதி ஸ்டாலின் ஜெகதீஷன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இந்த பேர் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பேர் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டாலின் ஜெகதீஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தவர் இந்தி திணிப்பு எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு சென்னையில இந்தி திணிப்பு போரா இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல முதல் உண்ணாவிரதம் இருந்தது இவர் தான் சரியா நமக்கு உண்ணாவிரதம் அப்படின்னா பொட்டி ஸ்ரீ நாமளும் தெரியும் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தியாகி சங்கரலிங்னார் தெரியும் முன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியவர் ஸ்டாலின் ஜெகதீஷன் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜூன் மாசம் முதலமைச்சரோட இல்லத்தின் முன்பு பல்லடம் பொண்ணுச்சாமி இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இந்த பல்லடம் பொண்ணுச்சாமி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து உண்ணாவிரதம் தொடங்குறாரு இவர் அதுக்கப்புறம் தான் உண்ணாவிரதம் தொடங்குறாரு ஆனா ரெண்டு நாள் கழிச்சு கைது செய்யப்படுறாரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல முதன் முறையா கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா பல்லடம் பொண்ணுச்சாமி தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல முதன் முதல்லா கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா பல்லடம் பொண்ணுச்சாமி இவருக்கு வந்து ஆறு வாரங்கள் சிறை ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி மாநாடு போடப்பட்டது கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது யாருக்குமே சிறை எல்லாம் கொடுக்கப்படல இவர் உண்ணாவிரதம் இருந்தாரு இவர் வந்து சிறைப்படுத்துறாங்க முதல் முதல்லா தண்டிக்கப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் பல்லடம் பொண்ணுச்சாமி ஐ எம் ஷோர் இந்த வருஷம் அடுத்து வர்ற குரூப் ஒன்னோ குரூப் டூ குரூப் ஒன்லயோ இந்திய எதிர்ப்பு பத்தி ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கு இந்த இடத்துல கேள்வி வரும் கூட நான் சொல்றேன் இந்த இடத்துல வரும்போது உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அங்கங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க மறியல் போட்டா போராட்டம் பண்றாங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு சேத நாயகம் சண்முகானந்த அடிகளார் இவங்க ரெண்டு பேரும் கரிய கைது செய்யப்படுறாங்க முதலமைச்சர் வீட்டின் முன்பு மறியல் செஞ்சாங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்தி போராட்ட வீரர்களோட ஊர்வலம் இது டிஎன்பிசி கொஸ்டின் மூலு ராமாமிரதம் அம்மையார வச்சு கேட்கும் போது இந்த கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த போராட்ட வீரர்கள் வந்து நம்ம தண்டி சத்தியாகிரகம் இருக்குதா அதே மாதிரி இவங்க ஒரு ஊர்வலம் வந்து தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி உறையூர் அப்படிங்கிற பகுதியில இருந்து இந்த ஊர்வலம் தொடங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி சென்னைக்கு வர்றாங்க மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஊர்வலம் நடக்குது இதோட தலைமை ரெண்டு பேரு பட்டுக்கோட்டை அழகிரி அவர்கள் மூலு ராமாமிரதம் அம்மையார் அவர்கள் இவங்க வர்ற வழிகள் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா பொதுக்கூட்டங்கள் பேசிட்டு இந்த பொதுக்கூட்டங்கள்ல ஹிந்தி எதிர்த்து பேசிட்டு எல்லாம் வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மூலு ராமாமிரதம் அம்மையார வச்சு கேட்கும் போது இந்த நடைபயணத்தை வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல பங்கேற்ற பெண்கள் யார் இதுவுமே டிஎன்பிசி கேள்விதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதினாலாம் தேதி சென்னை சவுகார்பேட்டையில இருக்க இந்து தியோசபிகல் சொசைட்டி அந்த ஸ்கூல் ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு முன்பு தர்மாம்பாள் ராமாமிரதம் மலர்முகத்தம்மையார் பட்டம்மாள் சீதையம்மா இந்த ஐந்து பெண்மணிகளும் குழந்தைகள் வந்து மங்கேற்கரசி மூணு வயது பெண் குழந்தை நச்சினார்கினியன் அப்படிங்கிற ஒரு வயது பையன் சோ மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஏழு பேர் கைது செய்யப்படுறாங்க இதுல வந்து ஐந்து பெண்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தைகள் ஓகேங்களா சோ இந்த அஞ்சு பேரை வச்சு டிஎன்பிசி கேள்வி கேட்டுறாங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல பங்கேற்ற பெண்கள் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஞ்சு பேர் கைது செய்யப்படுறாங்க முக்கியமா சொல்லணும்
முதல் முறையாக கைது செய்யப்பட்ட பெண்கள் முதல் முறையாக கைது செய்யப்பட்ட பெண்கள் இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஏழு நாள் கழிச்சு நவம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா உண்ணாமுலை அம்மா தலைமையில உண்ணாமுலை அம்மா தலைமையில ஒரு ஆறு பெண்கள் மறியல் பண்றாங்க இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் கைது செய்யப்படுறாங்க இந்த முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல மட்டும் மறியல்ல கலந்துகிட்டு சிறை சென்ற பெண்கள் வந்து எழுபத்தி மூணு பேரு இதுல குழந்தைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு பேரு ஓகேங்களா பெண்கள் இரு இது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் போட்டிருக்கு நான் சொல்றது எந்த புக்ல இருக்கு அப்படின்னா தற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு பேராசிரியர் ஆ ராமசாமின்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் போட்டிருக்கு தற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு பேராசிரியர் ஆ ராமசாமின்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புத்தகத்துல தான் இந்த தகவல் இருக்கு பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி எட்டு ராகுல் சார் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி எட்டுல இது இருக்கு நான் அதனாலதான் இதை சொன்னேன் நமக்கு ஆத்தரைஸ்டு சோர்ஸா கூட இது இருக்கு இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக சவுகார் பேட்டை தான் இதுல போட்டிருக்கு தற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு பேராசிரியர் ஆ ராமசாமி பேஜ் நம்பர் எயிட்டி எயிட் அதுல அதுதான் போட்டிருக்கு அப்ப மரியல்ல கலந்துகிட்டு சிறை சென்ற பெண்கள் வந்து எழுபத்தி மூணு அவர்களோட சிறைக்கு போன குழந்தைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இப்ப பெண்கள் குழந்தைகள் போராடினவங்க இவங்க எல்லாத்தையுமே காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இரும்பு கடம் கொண்டு அடைச்சு இவங்களுக்கு ஸ்பார் கொடுக்கற மாதிரி இருந்தது என்ன அப்படின்னா பத்திரிகைகள் தான் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அக்டோபர் ஏழாம் தேதி விடுதலையின் பதிப்பாளர் ஈ வே கிருஷ்ணசாமி அவர்களும் அந்த விடுதலையோட ஆசிரியரான முத்துச்சாமி அவர்களும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஆறு மாதம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி நாலாம் தேதி விடியதலை குடியரசு பகுத்தறிவு இந்த மூன்று பத்திரிகைகளுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா தலா ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வந்து விதிக்கப்படுது தலா ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வந்து விதிக்கப்படுது இது அபராதம்னு போடுவாங்க சில இடங்கள்ல பொறுப்பு தொகை அப்படின்னு போடுவாங்க இந்த பொறுப்பு தொகையும் அபராதமும் ஒண்ணுதான் பெரும்பாலான இடங்கள்ல ரெண்டு வித்தியாசப்படுத்திலாம் போடுறேன் பொறுப்பு தொகை அபராதம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஏசியை வந்து நான் நேத்து வரும் நினைச்சேன் பட் வரல இந்த அபராதம் வந்து விதிக்கப்படுது அப்ப கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்திரிகை சுதந்திரத்தை வந்து நசுக்குற மாதிரியான செயல்பாடுகள் தான் இதுக்கப்புறம் இவ்வளவு நாள் கைது செய்யப்பட்டது பட் இதுல முக்கியமான தலை யார் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணாதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜூன் பத்தாம் தேதி சென்னை கதிர்கள் சாலையில நடைபெற்ற இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல அறிஞர் அண்ணா பேசி அதாவது எப்படின்னா மக்களை தூண்டும் வகையில அறிஞர் அண்ணா பேசினதுக்காக அறிஞர் அண்ணா வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஓரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல கைது செய்யப்படுறார் அதாவது ஜூன் பத்தாம் தேதி பேசியிருக்கிறாரு சென்னை கதிர்கள் சாலையில இந்திய எதிர்ப்பு கூட்டத்துல இது வந்து மக்களை தூண்டுற விதத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி அறிஞர் அண்ணா கைது செய்யப்படுறாரு நாலு மாசம் சிறை ஓகே அறிஞர் அண்ணாவோட முதல் சிறை வாழ்வு வந்து இதுதான் நாலு மாசம் சிறை அறிஞர் அண்ணாவோட முதல் சிறை வாழ்வு அப்படிங்கிறது இதுதான் ஓகேங்களா நிறைய இடங்கள்ல வெவ்வேறு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க பட் இது ஒரு ஆத்தரைஸ்டு சோர்ஸா இருக்கு நாளைக்கே நம்ம ஆன்சருக்கு சேலஞ்ச் பண்ணா கூட நான் இந்த புத்தகத்துல இருந்து பார்த்துதான் சேலஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த புத்தகத்துல இருந்தா நான் பாத்துருந்தேன் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் தெரியல சார் நான் வந்து சும்மா ஏதாவது கதை பேசிட்டு இருந்தா நிறைய பேர் வர்றாங்க உருப்படியா அதை நடத்தணும் பட்டா அது லைவ் ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது கம்பெனியில வந்து இப்படி போட்டிருக்கணும் இருபது நாளில் குரூப் ஒன் பாஸ் செய்யலாம் இருபது நாளில் குரூப் ஒன்னில் நூத்தி இருபது மார்க் எடுப்பது எப்படி அப்படின்னு ஒரு தமிழை போட்டு வச்சுக்கோங்களேன் என கூட்டம் குறிஞ்சிருக்கும் பட் அது வேண்டாம் அது எதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி பெரியார் போராட்டம் பண்றாரு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி பெரியார் கைது செய்யப்படுறாரு பல்வேறு இடங்கள்ல பல்வேறு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க டிசம்பர் ஆறாம் தேதியே போராட்டம் ஆறாம் தேதியே கைது போட்டிருப்பாங்க டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி போராட்டம் தொடங்குறாரு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா கைது செய்யப்படுறாரு இதுல வந்து இந்த போராட்டம் நடக்கும் போது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுக்கு ஏழாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துல நான் படிச்சேன் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த டே எந்த டே இந்திய எதிர்ப்பு தினமா ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு தினம் அனுசரிச்சாங்க நான் அடுத்து சொன்னேன் செகண்ட் டைம் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜனவரி ஒவ்வொரு மாசமும் பத்தாம் தேதி அனுசரிக்கணும்னு பெரியார் சொல்லிட்டார் அதை நான் அடுத்து சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே பெரியார் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு இந்த காலகட்டங்கள்ல கலைஞர் கருணாநிதி
அதுக்கு அண்ணா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை இருந்தார் இல்ல அதுல பின்னாடி வரும் நான் தான் சொல்றேன் பல கட்டங்கள் இருக்குது இதுல வந்து பல ஏழு கட்டங்கள் அதாவது இந்திய எதிர்ப்பு தமிழ்நாட்டுல ஏழு கட்டங்களா நடந்தது நம்ம இப்ப முதல் கட்டம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு கட்டங்கள்ல ரொம்ப எலபரேட்டா போகும் ஒரு சில கட்டங்களை பிரிஃபா மட்டும் தான் இருக்கும் சரியா அதனாலதான் பின்னாடி சொல்றேன் அப்படின்னு அப்போ இந்த காலகட்டங்களை கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற சிறுவனா இருந்தாங்க ஒரு பதினாலு வயது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலகட்டங்களே கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் என்ன பண்றாங்க கையில வந்து தமிழ் கொடியை பிடிச்சுக்கிட்டு இந்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலத்துல கலந்துகிட்டாரு அதற்காக மறுநாள் பள்ளிக்கு போகும்போது இந்திய ஆசிரியர்கிட்ட அடி வாங்கினதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அடி வாங்கினாலும் தமிழ் ஆர்வம் குறையாத கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து இந்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலங்கள்ல கலந்துகிட்டாங்க இது வந்து அந்த தற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு ஆ ராமசாமி அவர்கள் எழுத புத்தகங்கள்ல போட்டிருக்குது ஓகேங்களா இப்ப இதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பேரு ஒருத்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னா தாளமுத்து இன்னொருத்தர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நடராசன் ஓகேங்களா இதுல வந்து பத்திரிகைகள்ல படிக்கும் போது ரெண்டு பேருமே சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஒவ்வொரு இடங்கள்ல ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டிருக்கு பத்திரிகைகள்ல படிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு பட் நான் வந்து கொஞ்சம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் போது அவங்க சூசைட் பண்ணல அப்படின்னு வேற ஒரு தகவலும் தெரிஞ்சது ஓகேங்களா இதுல பெரியார பத்தி சொல்லணும்னா பெரியார வந்து கைது பண்ணி முதல்ல வந்து ஆஹ் மெத்ராஸ் சிறையில வச்சிருந்தாங்க பின்னால பாத்தீங்க அப்படின்னா பல்லாரி சிறையில வச்சிருந்தாங்க ஓகேங்களா கரெக்டா இந்த பல்லாரி சிறையில இருக்கும் போதுதான் இந்த பல்லாரி சிறையில இருக்கும் போதுதான் இந்த பல்லாரி சிறையில இருக்கும் போதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் பெரியார் அவர்கள் வந்து நீதி கட்சியோட தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஆஹ் மறியல் செஞ்சதுக்காக அதாவது இந்தி இந்திய எதிர்த்து மறியல் செஞ்சதுக்காக நடராஜன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு நடராஜன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில இருக்கிறாரு சிறையில வந்து அவருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதுனால டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி சென்னை பொது மருத்துவமனையில வந்து சேர்க்கப்படுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா இறக்குறாரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல முதல் வழின்னு சொல்லப்படுறவர் இந்த நடராஜன் தான் இதை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சார்ந்த நடராஜன் அவர்கள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கான முதல் பலியானார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இவர் வந்து ஒரு ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் எனக்கு தெரியல முதல் பலி வந்து நடராஜன் அவர்கள் தான் ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா இறந்து போறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மார்ச் பன்னெண்டாம் தேதி தாளமுத்து அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இறக்குறாரு நம்ம இந்த தாளமுத்து நடராஜன் மாளிகை இதெல்லாம் பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா தாளமுத்து அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இறக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் ராஜாஜி வந்து ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுறாரு புற்றீசல் புற்றிலிருந்து ஈசல் கிளம்புவது போல கிளம்புகிறார்கள் இந்த வார்த்தையை வந்து கரெக்டா சொல்லாமான்னு தெரியல என்ன எக்ஸாம்பிள் சார் இது வந்து நம்ம எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் கேட்பாங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் டிஎன்பிசில வர்ற எல்லா எக்ஸாம்பிளையும் இருக்கும் யூனிட் எயிட்ல வரும் தமிழ்நாட்டோட வரலாறுன்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதுல யூனிட் எயிட்ல இது வரும் கட்டாயம் கேள்வி இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி இவ்வளவு பிரச்சனை வரும் தெரிஞ்சிருந்தா இதை நான் வந்து கட்டாயமாக்கியே வச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ராஜாஜி ஒரு நாள் சொன்னாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பெரியார் வந்து விடுதலை செய்யப்படுறாரு அதே மாதிரி இந்த இந்திய எதிர்ப்புக்காக கைது செய்யப்பட்ட எல்லாத்தையுமே நவம்பர் மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல விடுதலை செய்யறாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர்ல ராஜாஜி வந்து பதவி விலகுறாரு ஓகேங்களா ஓகே ராஜாஜி பதவி விலகுறாரு பெரியார் விடுதலை செய்யப்படுறாரு ஆஹ் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல கலந்துகிட்ட எல்லாருமே விடுதலை செய்யப்பட்டிருந்தாலுமே இந்தி இன்னும் கட்டாயமா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது நாற்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்னை கோவிலை மன்றத்துல ஒரு மீட்டிங் நடக்கும் அதுல பேசுற பெரியார் என்ன சொல்றாருன்னா இந்தி திணிப்ப விளக்கணும் இதுதான் என்னோட இறுதி எச்சரிக்கை 
இதை நீங்க ஏத்துக்கல அப்படின்னா மறுபடியும் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை தமிழகம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பெரியார் அவர்கள் வந்து இறுதி எச்சரிக்கை விடுக்கிறாங்க இந்த பெரியார் அவர்களோட இறுதி எச்சரிக்கை எடுத்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிப்ரவரி இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த கட்டாய இந்திய அப்படிங்கிற அரசாணையை நீக்கி அரசு வந்து ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறாங்க அப்ப முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறது எங்க தொடங்குது ராஜாஜி சிஎம் ஆனதுல இருந்து இந்த முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறது இங்க தொடங்கப்படுது ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி ராஜாஜி அறிவிக்கிறாரு அதுல இருந்து தொடங்கின போராட்டம் தாளமுத்து நடராஜன் அவர்களுடைய இறப்பு அறிஞர் அண்ணா பெரியார் கைது மூவலூர் ராமாமிருதம் அம்மையார் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அஹ் தர்மாம்பா மலர்முகத்தம்மையார் பட்டம்மையார் ஆஹ் இவங்க எல்லாரோட கைது சீதையம்மாள் இவங்க எல்லாரோட கைது விடுதலை பத்திரிகை பகுத்தறிவு பத்திரிகை குடியரசு பத்திரிகையோட பயனு இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கி இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்னுல முடிவுக்கு வருது இது வந்து முதல் கட்டம் தமிழகத்துல இந்தி அப்படிங்கிறது பல்வேறு கட்டங்களா போராட்டம் நடைபெறும் இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு இப்ப நான் வந்து நான் வந்து எப்படி சொல்றது உங்களை கொஞ்சம் காசு வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வந்து முதல் முறை என்கிட்ட வந்து கேட்பீங்க நான் தரேன் தரேன் சொல்வேன் அடுத்து நீங்க வரும்போது என்ன சொல்லுவீங்க நான் தராம இருந்தேன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தடவை வந்து சண்டை முடிவீங்க நான் உங்களை அமைதிப்படுத்திட்டு அடுத்த வாரம் கொடுத்துறேன்ப்பா அப்படிங்க மறுபடியும் அடுத்த வாரம் வரும்போது நான் கொடுக்கலாம் அன்னைக்கும் சண்டை முடிவீங்க அந்த மாதிரிதான் இந்த இடத்துல இங்க போராட்டம் நடக்கும் போதெல்லாம் அந்த போராட்டத்தை அமைதிப்படுத்துறதுக்காக ஓகே இந்திய வந்து நாங்க விளக்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த இடத்துல இந்திய விளக்கி இந்த போராட்டம் கொஞ்சம் அமைதி ஆனோடனே மறுபடியும் அவங்க அந்த இந்திய தான் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சோ முதல் கட்ட போராட்டம் முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பிப்ரவரி இருபத்தி ஓராம் தேதி இதுல ஆல்ரெடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நடைபயணம் சொல்லியிருந்தல்ல பட்டுக்கோட்டை அழகிரிசாமி அவங்களோட நடைபயணம் அதை வந்து கட்டாயம் கேட்பாங்க ஆல்ரெடி ஒரு தடவை கேட்டாங்க இந்த நடைபயணம் எத்தனை நாள்னு கேட்ட மாதிரி ஞாபகம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்த இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் சொல்லும் போது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோட திருமணம் இதுல உள்ள வரும் நான் அதையும் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அதாவது ஓமந்து ராமசாமி ரெட்டியார் வந்து சிஎம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலா எப்பயுமே காங்கிரஸ்ல காமராஜர் பீரியட்ல மட்டும்தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கல மேபி காமராஜரோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் காரணமா இருக்கும் ஏன்னா அவர் இருக்கும்போது இந்திய வந்து கட்டாயமாக்கப்படலாம் பட் மற்ற காங்கிரஸ் தலைவர்கள் இருக்கும் போது பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்தி அப்படிங்கிறது இங்க அறிமுகப்படுத்தப்படுறதும் அதுக்கு இங்க போராட்டம் வர்றதும் ஒரே கதையா தான் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூன் இருபதாம் தேதி அரசு பள்ளிகளில் இந்திய கற்பிக்கிறதுக்காக ஓமந்து ராமசாமி ரெட்டியார் காலகட்டத்தில் ஒரு ஆணை வந்து பிறப்பிக்கப்படுது அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்த மொழிகள் பேசுற மக்கள் வசிக்கிறாங்க அல்ல இந்த பகுதிகளில் வந்து கட்டாய பாடமா இருக்கட்டும் தமிழ் பேசும் மக்கள் வசிக்கிற பகுதிகளில் விருப்ப பாடமா இருக்கட்டும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஜீவம் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ்காரங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எப்படி இருக்கலாம் எல்லா பகுதிகளையும் கட்டாய கட்டாயமாக்குங்க அப்படின்னு காங்கிரஸ்காரங்க சொன்னோடனே காங்கிரஸ்காரர்களோட கோரிக்கையை ஏற்று எல்லா பகுதிகளையும் அதாவது தமிழ் பேசும் பகுதிகள் முழு மொத்தத்துக்கும் எல்லாத்துலையுமே ஹிந்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக்கப்பட்டது இந்தி வந்து கட்டாயமாக்கப்பட்டது ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தி இந்திய வந்து விருப்ப பாடமாவும் நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் கட்டாய பாடமாவும் ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிஞர் அண்ணா பெரியார் மறைமலடிகள் திருவிகா பாரதிதாசன் தர்மாம்பால் அருணகிரி அடிகள் அதுக்கப்புறம் மாப்போ சிவன் ஜானம் இங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க பட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க நேத்து கூட சொல்லிருந்தேன் அந்த கோர்ட் ஜட்மெண்ட் வந்து கிடைக்கல வெப்சைட்ல அவைலபிளா இல்ல நான் நண்பர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் தவறான தகவல் சொல்லக்கூடாது அவசரப்பட்டு தவறான தகவல் போடக்கூடாதுன்னா கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கிறேன் பத்திரிகைக்கார பத்திரிகையிலேயே அந்த செய்தி வரல கோர்ட்ல வந்த இ கோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி அறிவிப்பு இல்லை நான் கூட ஒரு நாள் லைவ் கிளாஸ்லேயே வச்சு காட்டிட்டு இருக்கேன் அது வந்து எனக்கு அறிவிப்பு காட்ட மாட்டேங்குது நான் கேஸ் ஜட்மெண்ட் என்ன டேட்டா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் போடுறேன் ஷாம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூலை பதினேழாம் தேதி இந்திய எதிர்ப்பு மாநாடு அப்படிங்கிறது வந்து சென்னையில நடக்கும் சென்னை தூயமேரி மண்டபம்னு சொல்றாங்க இந்த மண்டபத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன பெரியார் அறிஞர் அண்ணா மறைமலடிகள் திருவிகா பாரதிதாசன் இவங்க எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க இவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்திய திணிப்பை எதிர்த்து மறுபடியும் ஒரு போராட்டம் தொடங்கணும் நம்ம கூட்டங்கள் போட்டு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இது எதுவும் நடக்காது
இந்த இந்திய எதிர்ப்புக்கு போராட்டம் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அப்போதைய முதலமைச்சரா இருந்த ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாருக்கு தெரிய வருது இவர் அவசர அவசரமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்த சிக்கல் குறித்து பெரியார் கிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறாரு ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாரும் பெரியாரும் நல்ல க்ளோஸ் ஏன் க்ளோஸ்னா நம்மளுடைய ஆஹ் சேரமாதேவி குருகுல பிரச்சனை படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த சேரமாதேவி குருகுல பிரச்சனையில ஆஹ் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாரோட பையனை தான் பாவே செய்யர் வந்து அடிச்சிருவாரு அந்த பிராமண மாணவர்களுக்கு வைக்கப்பட்ட அந்த பானையில வந்து தண்ணி மோந்து குடிச்சிருவாப்புல அதுக்கு அவரை தான் அடிச்சிருவாரு அப்ப அந்த பையன் வந்து ஓமந்து ராமசாமி ரெட்டியார் தன்னோட அப்பா கிட்ட சொல்லும் போது ஓமந்து ராமசாமி ரெட்டியார்னு சொல்லுவாரு பெரியார் கிட்ட போய் முறையீடு பெரியார் தான் இதுக்கு சரியான ஆள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுல இருந்தே ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நல்ல பழக்கம் உண்டு அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரியார் அவங்களும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி இந்த சந்திப்பு நடக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகஸ்ட் எயிட் இந்த சந்திப்பு வந்து நடக்கு பட் இந்த சந்திப்புல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் இவந்தோ ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலுமே இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஆஹ் இந்தி பிரச்சனை அப்படிங்கிறது முடிவுக்கு வரல முடிவுக்கு வரல அப்படின்னோட இந்த பேச்சுவார்த்தை நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி பெரியார் வந்து இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை தொடங்குறாரு ஏன்னா பேச்சுவார்த்தை போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்புறம் இந்த இந்திய எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது நீர்த்து போயிரும் அப்படின்னு பெரியார் ஒரு முடிவுக்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது நடக்கட்டும் பட் நம்ம இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடங்குறது தொடங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை துவங்கிடுறாரு ஸோ இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் துவங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் பத்து ஓகேங்களா இதுல வந்து இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்த ஆகஸ்ட் பத்துல இருந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் வந்து நடக்குது யாரையுமே கைது பண்ணல எது என்ன எந்த தடையுமே பண்ணல காரணம் என்ன அப்படின்னா பெரியாருக்கும் ஓமந்து ராமசாமி ரெட்டியாருக்கும் நடுவில் அந்த பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்தது யாரையுமே கைது பண்ணல கைது பண்ணாம அவங்களும் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவரும் ஒரு பக்கம் ஓபிஆர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தார் இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்போ இந்தியாவோட கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தது யாருன்னா ராஜாஜி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் காலகட்டங்கள் ஸோ ராஜாஜி வந்து சென்னைக்கு வர்றாரு அப்படின்னு ஒரு தகவல் வருது அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதாவது ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி ராஜாஜி சென்னைக்கு வர்றாரு அப்படின்னு ஒரு தகவல் வருது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பெரியாரோட வீட்டுல திராவிடர் கழக வீரர்கள் வந்து கூடுறாங்க கூடி என்ன சொல்றாங்க ராஜாஜி வந்து சென்னைக்கு வரும்போது அவருக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து தெரிய வந்த உடனே பெரியார் அறிஞர் அண்ணா ஆஹ் இவி கே சம்பத் கே ஏ மதியழகன் என் வி நடராஜன் இவங்க எல்லாருமே நைட்டோட நைட்டா கைது செய்யப்படுறாங்க அப்ப மறுநாள் பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைவர்கள் எல்லாம் கைது செஞ்சுட்டோம்னா ராஜாஜி வரும்போது யாரும் கருப்பு கொடி காட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைது செய்யறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ராஜாஜி சென்னைக்கு வர்றாரு அப்போ நம்ம இப்ப பிரசிடென்ட் சொல்றோம்ல கவர்னர் ஜெனரலா இருக்கிறாரு சென்னைக்கு வர்றாரு ஸோ இருந்தாலுமே திராவிடர் கழக தொண்டர்கள் வந்து ராஜாஜி போற இடங்கள்லாம் கருப்பு கொடி காட்டுறாங்க இதுல வந்து ஆஹ் திராவிட கழக தொண்டர்கள் வந்து கடுமையா தாக்கப்படுறாங்க கைது செய்யப்படுறாங்க இதுல முக்கியமா இந்த பன்மொழி புலவர் அப்பா துறைன்னு சொல்லுவாங்க பன்மொழி புலவர் அப்பா துறை அவரோட மனைவி அளவில் இவங்க ரெண்டு பேருமே கைது செய்யப்படுறாங்க ஓகேங்களா இதுல வந்து ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுல நடந்து காவலர்கள் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசி தடியடி நடத்தி கலைச்சது இந்த ராஜாஜியோட வருகை எப்பதான் ஓகேங்களா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடங்கள்ல போகும்போது கருப்பு கொடி காட்டுறாங்க கல்வி அமைச்சரா இருந்த அவினாசிங்கம் செட்டியாரு அப்புறம் மாதவ மேனனு திண்டுக்கல் அமைச்சர் சந்திரமௌலி இவங்க எல்லாம் எங்க போனாலும் கருப்பு கொடி காட்டப்படுது இன்னைக்கு நமக்கு பேசிட்டு இருக்க கருப்பு கொடி கலாச்சாரம் அங்கே இருந்தே தொடங்கிருச்சு ஓகே இதுக்கு எதிர்வினை ஆட்டணும் இல்லையா இப்ப வந்து திராவிடர் கழகத்தினர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்களுக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்டுறாங்க அப்ப இதுக்கு எதிர்வினை ஆட்டுறதுக்கு காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் என்ன பண்றாங்க திராவிடர் கழகத்தினர தாக்குறாங்க இதுல முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பகுதியில குத்தாலம் அப்படிங்கிற இடத்துல திராவிட கழக தொண்டர்கள் சில பேரை தீயிட்டு கொளுத்து முயன்ற சம்பவம் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சம்பவமா போயிட்டு இருக்கு பெரியார் வந்து என்னதான் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவருக்கு நாட்டு மேல ஒரு திட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த ஹைதராபாத் சமஸ்தானம் வந்து பாகிஸ்தான் கூட சேர போகுது அப்படின்னு ஓமந்து ராமசாமி ரெட்டியார் தான் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு தகவல் கொடுத்தாரு ஏன்னா ஹைதராபாத் சமஸ்தானத்தை பாகிஸ்தான் வந்து தங்களோட இணைக்கிறதுக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலமா ஆயுதங்கள் கொண்டு வர்றாங்க
இந்த இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம சென்னை அரசுக்கு எந்த வித தொல்லையும் தரக்கூடாது அப்படின்னு பெரியார் சொல்லியிருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அவர் சுதந்திரத்தை பத்தி அப்படி பேசினாரு எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல ஆனா இந்த பாயிண்ட் நம்ம பேசிதான் ஆகணும் ஆஹ் ஹைதராபாத் நம்ம கூட சேர்றதுக்காக இந்திய அரசாங்கமும் நம்ம மாநில அரசாங்கமும் நடவடிக்கைகள் எடுக்குது இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து சென்னை மாநில அரசாங்கத்துக்கு எந்த வித தொல்லையும் தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த செப்டம்பர் பதினாலாம் தேதி போராட்டத்தை நிறுத்தி வைக்கிறதா பெரியார் அறிவிக்கிறாரு ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு என்ன சொல்றாருன்னா செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி மட்டும் மறியல் போராட்டம் மட்டும் செய்யுங்க அப்படிங்கிறாரு யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாம மறியல் போராட்டம் மட்டும் செய்யுங்க யார்ட்டையும் எந்த இதுவும் பண்ணக்கூடாது கருப்பு கொடி எதுவுமே காணக்கூடாது அப்படின்னு பெரியார் அறிவுறுத்ததின் பேர்ல மறியல் போராட்டம் வந்து நடந்தது இந்த தேதி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் பதினஞ்சு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோட திருமண தினம் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களின் அவர்களின் திருமண நாள் இப்ப என்ன அப்படின்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து திருமண மேடையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஆஹ் அந்த வழியா தெருவுல வந்து மறியல் போராட்ட வீரர்கள் வந்து ஆஹ் தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு போறாங்க இவர் என்ன பண்றாரு மனக்கோலத்துல அவங்களோட சேர்ந்து போராட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க மனக்கோலத்திலே மாலையம் கழுத்துமா அவங்களோட சேர்ந்து போராட்டத்துக்கு போய் அங்க போயிட்டு தமிழ் வாழ்க இந்தி ஒழிக அப்படின்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இவங்க வீட்டுல பாத்தீங்க அன்னைக்கு வந்து யாருமே கைது செய்யல ஏன்னா பெரியாருமே என்ன சொல்றாரு பெரிய அளவுல போராட்டம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப அன்னைக்கு அரசாங்கம் வந்து ஹைதராபாத்தை இணைக்கிறதுல மும்முரமா இருந்தாலும் யாரையும் கைது செய்யல திருமண வீட்டார் வந்து தேடி பார்த்து அப்புறம் இவர் இங்க இருக்கிறாருன்னு சொன்னோடனே திருமண வீட்டார் வந்து அந்த போராட்டம் மறியல் நடைபெற்ற இடத்துக்கு போய் கலைஞர் கருணாநிதியை கையோட கூட்டிட்டு வந்து திருமணம் நடத்தினதா ஒரு சுவாரஸ்யமான வரலாறு சொல்லுது கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுக்கும் தயாலம்மாளுக்கும் நடந்த அந்த திருமணம் வந்து இந்த தேதியிலதான் நடந்ததா சொல்லப்படுகிறது இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஹைதராபாத் சமஸ்தானம் இணைக்கப்பட்டது வெற்றிகரமா முடிஞ்சது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் மறியல் போராட்டத்தை வந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மறியல் போராட்டத்தை தொடங்குறதுக்கு எல்லா வகையான ஏற்பாடுகளும் பண்ணிட்டாங்க ஆனா போராட்டம் வந்து தீவிரமான உடனே சென்னை அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்திய எதிர்ப்பு கூட்டங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை போடுறாங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம்னு எங்கேயும் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அங்க வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது போடுறாங்க பல்வேறு இடங்கள்ல பல்வேறு தலைவர்கள் வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க இதுல முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா கும்பகோணத்துல சரியா இதை எழுதி ஆகணும் கும்பகோணம் கும்பகோணத்துல டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஈவேராம் அணியம்மையார் என் வி நடராஜன் ஆஹ் கே ஏ நீலமேகம் இவங்க எல்லாம் போறாங்க ஒரு ஊர்வலமா போறாங்க அதுல வந்து கைது செய்யப்படுறாங்க இதுல என் வி நடராஜனோட தலையில கம்ப வச்சு அடிச்சு தல என்வி நடராஜன் அவர்களோட மண்டை உடஞ்சு ரத்தம் விட்டு ஓகேங்களா இந்த போராட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏராளமான பெண்களும் குழந்தைகளும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஆண்களுக்கு வந்து பெரிய சேதம் வந்து இருக்கு இதை பார்த்த அந்நாள்ல அந்த கும்பகோணத்தோட காவல்துறை ஆணையாளரா இருந்தவர் கும்பகோணம் பொதுவாகவே காவல்துறை ஆணையாளராக இருந்த ஒரு பேர் ஆதித்தன் நினைக்கிறேன் இந்த ஆதித்தனை கண்டிக்கும் விதமா திராவிட நாடு இதெல்லாம் அறிஞர் அண்ணா எழுதுறாரு ஆதித்தன் கனவு அப்படின்னு ஒரு டாபிக்ல ஒரு எழுதுறாரு ஆதித்தன் கனவு ஆதித்தன் கனவு அப்படிங்கிறது என்ன இந்திய எதிர்ப்பு போராளிகளை அடக்குமுறை கொண்டு ஒடுக்கிடலாம்னு நினைக்கிறீங்க அது என்னைக்குமே நிறைவேறாது உங்களுடைய கனவு என்னைக்குமே நிறைவேறாதுன்னு சொல்லி ஆதித்தன் கனவு அது நிறைவேறாத கனவு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி டாபிக்ல வந்து அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வந்து ஒரு கட்டுரை வந்து எழுதியிருப்பாங்க சோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு இடங்கள்ல எல்லாருமே கைது செய்யப்படுறாங்க இதை விரும்பாத ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் என்ன பண்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது மார்ச் மாசம் பதவி விலகுறேன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் மாசம்னு நினைக்கிறேன் ஏப்ரல் மாசம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பதவி விலகுறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் பதவி விலகுற கொஞ்ச நாள்லயே இந்தி கட்டாயமாக்கப்படுற அப்படிங்கிற அந்த ஆணை வந்து விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது ஓகேங்களா இது வந்து இந்தியில வந்து இரண்டாவது போராட்டம் இந்தி எதிர்ப்புல இரண்டாவது போராட்டம் இந்த ரெண்டாவது போராட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நாப்பத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு நாப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறது நாப்பத்தி எட்டுல ஆரம்பிச்சு நாப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருந்துச்சு முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் சொன்னா சொல்றேன் முதலாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்கும் போது கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா அவர்கள் வந்து சிறு குழந்தையா இருக்காங்க இரண்டாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் அப்ப
கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து முக்கிய திமுகவோட முக்கிய பொறுப்பாளராக இருக்காங்க உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கள்ளக்குடி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அதை வந்து டால்மியாபுரம் அப்படின்னு பேர் மாத்துறாங்க அப்போ இந்த இந்திய சொற்கள் எல்லாத்தையுமே தார் பூசி அடிச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரயில் நிலையங்கள் வங்கிகள் தபால் நிலையங்கள் இதுலலாம் இருக்கிற ஹிந்தி வார்த்தைகளை தார் பூசி அடிச்சாங்க இந்த போராட்டம் நடந்தது மூன்றாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தோட காலகட்டம்ல தான் அப்ப இந்த மூன்றாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்ட காலகட்டம்ல வந்து ஆஹ் ஒரு பகுதியா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கள்ளக்குடி அப்படிங்கிற பகுதிய டால்மியாபுரம்னு மாத்துறதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து அங்க போராட்டம் பண்ணாங்க நீங்க இந்த இருவர் படமா அதுல கூட அதை காட்டிருப்பாங்க ரயில் முன்னாடி படுத்திருப்பாங்கல்ல பிரகாஷ் ராஜ் வந்து படுத்திருப்பாரு அந்த சீன் பார்த்திருப்பீங்க ஸோ இதைதான் கள்ளக்குடி தந்த கருணாநிதி வாழ்கவே அப்படின்னு நாகூர் கணிப்பா வந்து பாடியிருப்பாப்ல மூன்றாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்த மூன்றாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல பதினேழாவது பிரிவுல விதி முன்னூத்தி நாப்பத்தி மூணு அந்த முன்னூத்தி நாப்பத்தி மூணு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்திய மொழி இந்தி மொழியே இந்திய அரசின் அலுவல் மொழி என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரை ஆங்கிலம் தொடர்ந்து அலுவல் மொழியாக பயன்படுத்தப்படலாம் என்றும் தெரிவிக்கிறது அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு இன்டெரக்டா சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஆமா திருச்சி பக்கத்துல தான் திருச்சி பக்கத்துல தான் இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு விசை வரைல ஆங்கிலம் வந்து தொடர்ந்து அலுவல் மொழியாக பயன்படுத்தப்படலாம் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத அது அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க பட் இதுல இருந்து இன்டெரக்டா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்ப அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிந்தி மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்ப இந்த இந்தி அப்படிங்கிறது இந்த முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது பிரிவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதியில இருந்து நடைமுறைக்கு வரப்போகுது ஓகேங்களா அப்ப இந்திய வந்து மைய அரசின் ஆட்சி மொழியாக அரசியலமைப்பு சட்டத்துல சேர்த்ததுக்கு எதிரா முதல் முதல்ல போராட்ட அறிவிப்பு செஞ்சவர் வந்து பெரியார் தான் அப்ப அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா அவரோட அறிவுரைப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி பத்தாம் தேதி இந்தி எதிர்ப்பு நாளா கடைபிடிக்கிறாங்க அதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜூலை வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாசமும் பத்தாம் தேதி இந்தி எதிர்ப்பு நாளா கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா அப்ப ஒவ்வொரு மாசமும் பத்தாம் தேதி பத்தாம் தேதி திராவிடர் கழகத்தினர் என்ன பண்றாங்க இந்திய எதிர்ப்பு நாளா கடைபிடிக்கிறாங்க இதைதான் நீங்க அப்ப கேட்டது நான் பின்னாடி பதில் சொல்றேன் சொன்னேன் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜனவரி பத்தாம் தேதி இந்திய எதிர்ப்பு நாளா ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடக்குது அங்க சென்னையில அப்ப வந்து பெரியார் பேசுறாரு தமிழர்களை நிரந்தர அடிமைகளாக செய்யப்படும் திட்டமிட்ட முயற்சி தான் இந்தி திணிப்பு அதனால புதிய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வர ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழர்களுக்கு துக்க நாள் அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய பெரியார் ஓகேங்களா இந்த காலகட்டங்கள்ல தான் தொடர்வண்டி நிலையங்கள்ல பெயர் பலகைகள் ஊரின் பெயர் பலகைகள் அதுக்கப்புறம் தபால் நிலையங்கள் வங்கிகள் இங்க எல்லா இடங்களிலும் பொதுவா மத்திய அரசு அலுவலகங்களிலேயே ஹிந்தியில வந்து எழுத ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேங்களா சில இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்களே தானாகவே முன் வந்து இந்த ஆஹ் ஹிந்தியில எழுத வந்து தார் கொண்டு அடிச்சாங்க சில இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா திராவிடர் கழகம் திமுக இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துதான் ஏன்னா அப்ப திமுக உருவாயிருச்சு தனியா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல உங்களுக்கு திமுக தனியா உருவாயிருச்சு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜூன் சேலம் திராவிடர் கழக மாநாடு நடக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜூலைல திமுக செயற்குழு நடக்கு இந்த ரெண்டு இதுலயுமே ஒரே ஒரு தீர்மானம் பொதுவா நிறைவேற்றாங்க அது என்னன்னா ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி இந்தி சொற்களை தார் கொண்டு அளிக்கும் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது ரெண்டு பேருமே அதாவது பெரியாருக்கும் அறிஞர் அண்ணாவுக்கும் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பிரச்சனை இருந்தது வாஸ்தவம் தான் ஒருவர் ஒருவர் தாக்கி பேசினாங்க அதுவும் வாஸ்தவம் தான் ஆனா ஒரு தமிழ் மக்களுக்கு நலனான நலனுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னபோது ரெண்டு பேருமே சேர்ந்துதான் செயல்பட்டாங்க அப்படித்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜூன் சேலம் திராவிடர் கழக மாநாடா இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஜூலை திமுக செயற்குழு மாநாடா இருக்கட்டும் ரெண்டுலயுமே பொதுவா நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி வந்து இந்தி சொற்கள தார் கொண்டு அழைக்கும் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யறாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களிலையும் நடந்த முடிவு செய்யும் முதல்ல சேலம் திராவிடர் கழக மாநாடு தான் நடக்கும் ஏன்னா ஜூன் மாசம் நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் திமுக செயற்குழு ஜூலை மாசம் நடக்கும் இப்ப இந்த திமுக செயற்குழுல வந்து அறி
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி பல்வேறு இடங்கள்ல போயிட்டு இவங்க வந்து தார் தார் வச்சு ரயில் நிலையங்கள்ல இருக்கிற பேர்கள் எல்லாம் அழிக்கிறாங்க அப்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு போறாங்க ஆனா இந்த போராட்டம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த ரயில் நிலைய அதிகாரிகள் என்ன பண்றாங்க இந்த தாரை வந்து மன்னண்ட வச்சு அழிக்கிறது இல்லைன்னா இந்த தார்ல இவங்க தார் பூசிட்டாங்கல்ல அது மேலேயே பாத்தீங்கன்னா இந்தி சொற்களை வச்சு எழுத ஆரம்பிச்சாங்க இந்த போராட்டம் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட்லயும் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆகஸ்ட்லயும் நடந்துச்சு சோ இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒண்ணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆகஸ்ட் ஒண்ணு வரைக்கும் நடந்தது ஏன்னா இது பல்வேறு கட்டங்களா நடந்தது ஆஹ் இவங்க போய் அழிக்க அவங்க மறுபடியும் எழுதி மா மா மாத்தி எழுத இவங்க மறுபடியும் அழிக்க அவங்க மண்ணை வச்சு அத தாரை எழுத்துக்கு இல்லைன்னா ஒரு இடங்கள்ல தாரை எடுக்க முடியல அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க அழிச்சு எழுத்துக்கு மே அழிச்ச இடத்துக்கு மேல போயிட்டு மறுபடியும் இந்தியிலே பேர் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது நடந்துட்டு இருக்கும் போதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஜூலை பதினஞ்சு சோ இந்த அறிக்கை பாத்தீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு ஜூலை பதினஞ்சு இதுல வந்து திருச்சி பக்கத்துல இருக்கிற கள்ளக்குடி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இந்த கள்ளக்குடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊரோட பேரை டால்மியாபுரம் அப்படின்னு பேரை மாற்ற முடிவு செய்யறாங்க இது டால்மியாபுரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு பீகார்ல இருந்து வந்த ஒரு சேட்டு இந்த சேட்டு வந்து இங்க இருக்கிற பகுதிகள்ல அந்த சிமெண்ட் ஆலைக்கான தே சிமெண்ட் உற்பத்தி பொருட்கள் உருவாக்குறாரு ஆஹ் சிமெண்ட் தொழிற்சாலை நிறுவனார் அவரை பெருமைப்படுத்தும் விதமா ஆஹ் டால்மியாபுரம் அப்படின்னு வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இதை வந்து தமிழர்கள் எல்லாமே எதிர்க்கிறாங்க குறிப்பா திமுக வந்து எதிர்க்கும் இப்போ திமுக வந்து கழிஞ்ச கருணாநிதி ஐயா அவர்கள் தலைமையில போராட்டம் வந்து தொடங்குறாங்க அதுதான் இந்த போட்டோ நீங்க இந்த படத்துல பார்த்ததுமே அதுதான் நீங்க இருவர் படத்துலயுமே இதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்குதான் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு அந்த ரயில் தண்டவாளத்துல தலையை வைப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி கள்ளக்குடி அப்படிங்கிற பெயரை டால்மியாபுரம் அப்படின்னு மாற்றதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இவங்க டால்மியாபுரம் அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க இவர் மேலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பெயிண்ட வச்சு அடிச்சு கள்ளக்குடின்னு மாத்துறாரு இது அந்த காலகட்டங்கள் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா போனது இதோட எழுபதாவது ஆண்டு நினைவு தினம் பதினஞ்சு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபது நான் எட்டு நாள்ல வர இருக்குது நான் ஏழு நாள்ல வர இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வச்சு டிஎன்பிஎஸ்ல கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் அடுத்த குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எது வந்தாலும் சரிதான் இந்த கேள்வி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து திமுகவோட ஒரு ட்ரேட்மார்க் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இது சொல்றோம்ல அதே மாதிரி திமுக கூட ஒரு பிளாக்ஷிப்னா இதுதான் பதினஞ்சு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இதோட எழுபதாவது நினைவு தினம் கட்டாயம் பாருங்க பெரிய அளவுல இதுக்கு ஒரு விழா நடந்தாலும் நடக்கும் இதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் அன்னைக்கு நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இந்த கள்ள டால்மியாபுரம் அப்படிங்கிற பேரை கள்ளக்குடின்னு மாத்துனதுக்காக தான் என்ன பாடியிருப்பாரு கள்ளக்குடி தந்த கருணாநிதி வாழ்க்கையே நாகூர் கண்டிப்பா பாடியிருப்பாரு கரெக்டா கள்ளக்குடி தந்த கருணாநிதி வாழ்க்கையே அப்படின்னு நாகூர் கண்டிப்பா தானே படிப்பேன் நான் பேரக்கிற மாத்தி சொல்லி இதுக்கப்புறம் எல்லா இடங்கள்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க போயிட்டு பேர் அழிக்கிறாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அரசாங்கம் வந்து அந்த இடத்துல பேர் எழுது இது வந்து இங்க இருக்கிற போராட்ட தலைவர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய கடுப்பு ஏற்படுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவங்களை எப்படியாவது நம்ம வந்து ஆஹ் அதை எப்படி சொல்றது இவங்களை எப்படியாவது நம்ம வந்து போராட்டத்துக்கு நம்ம நம்ம போராட்டத்தோட கவனத்தை போராட்டத்தோட கவனத்தை ஈர்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஜூலை பதினேழாம் தேதி திருச்சியில வந்து ஒரு ஆஹ் மாநாடு நடக்குது திமுக திமுகவோட மாநாடு அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் ஒன்னாம் தேதி இந்த இந்தி திணிப்ப எதிர்க்கிறதுக்கு அடையாளமா இந்திய தேசிய கொடிய வந்து தீ வச்சு கொளுத்துறோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு செய்யறாங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இந்த இந்திய தேசிய கொடிய எரிக்கும் போராட்டத்தில் இது வந்து பெரிய போராட்டம் ஏன்னா சிறைக்கு போனோம்னா பெரிய பல ஆண்டுகள் சிறையில் இருக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்ப இந்த போராட்டத்துக்கு முன்வ தானா முன் வர்றாங்கல்ல இவங்களோட பெயர்கள் எல்லாத்தையுமே விடுதலை பத்திரிகையில போட ஆரம்பிச்சாங்க தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு இவர் வந்து தேசிய கொடி எரிக்கணும் இன்னைக்கு இவர் முன் வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த
ஜவஹர்லால் நேருக்கு நேருக்கு வந்து தெரிய வந்து காமராஜ் அரசு போன் பண்ணி பேசுறாரு பெரியார் உங்க ஃப்ரெண்டு தானே அவரை தேசிய கூடிய எரிக்க வேண்டாம்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு நேரு வந்து ஆஹ் காமராஜர் அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க அப்ப நேரு என்ன சொல்றாரு அப்ப காமராஜர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பெரியார் என்னுடைய நண்பர் தான் ஆனா இந்தி பெரியாருக்கு நண்பர் கிடையாது இல்ல அதனால நான் வந்து பெரியார்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு பெரியார் என்னுடைய நண்பர் தான் ஆனா இந்தி வந்து பெரியாருக்கு நண்பர் கிடையாது இல்ல அதனால நான் போய் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நேரு கிட்ட காமராஜர் வந்து சொல்றாரு இதுலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் பள்ளி தேர்வுகளுக்கு வந்து இந்திய கட்டாய பாடமாக்கப்படாது அப்படின்னு எந்த சூழ்நிலையும் இந்திய திணிக்க முடியாது அப்படின்னு ஜூலை முப்பதாம் தேதி பாத்தீங்க அப்படின்னா காமராஜர் வந்து அறிவிக்கிறாரு இதே நேரத்துல வந்து ஆஹ் போராட்டத்தை கைவிடும் பெரியாவும் கேட்டுக்கிறாரு சோ காமராஜரோட அறிவிப்பு வந்ததுனால இவங்க வந்து போராட்டத்தை வந்து கைவிடுறாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப இந்த இதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஜூன் ஏழாம் தேதி பி சி கேர் பிளஸ் ஒரு இருபது உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஆட்சி மொழி ஆணையம் வந்து அமைக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆட்சி மொழி ஆணையம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்ல இருந்து ஒவ்வொரு உறுப்பினர் இப்போ சென்னை மாகாணத்து தமிழ்நாடு சார்பில் பி சுப்ராயன் அப்படின்னு ஒருத்தர் போனாரு மேற்கு வங்கம் சார்பில் ஒருத்தர் போனார் அவர் பேர் வந்து சுனிதகுமார் சட்டர்ஜின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இவங்க என்னன்னா இப்ப இந்த ஆணையத்துல வந்து இந்திக்கு எதிராக இவங்க தீர்மானம் கொடுக்கலாம் இந்திக்கு எதிராக இவங்க வந்து அறிக்கைகள் கொடுக்கலாம் அப்ப இந்த பி சி கேர் தலைமையிலான ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி அறிக்கையை வந்து சமர்ப்பிக்குது இந்த அறிக்கையில வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த உறுப்பினரான சுப்ராயனும் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த உறுப்பினரான சுனிதகுமார் சட்டர்ஜியும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே எதிர்ப்பு குறிப்புகளை கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த ஆஹ் அறிக்கையை வந்து பிரதமர் நேரு அவர்கள் வந்து பாராளுமன்றத்தின் முன்னாடி வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அறிக்கையை வச்சு அவர் ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி மக்களவையில பிரதமர் திரு நேரு அவர்கள் வந்து பேசுறாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எவ்வளவு காலத்துக்கு மக்கள் விரும்புகிறார்களோ அதுவரையில் ஆங்கிலம் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு காலத்திற்கு மக்கள் விரும்புகிறார்களோ அதுவரை ஆங்கிலம் இருக்க வேண்டும் இதற்கான முடிவு கூறும் உரிமையை இந்தி பேசும் மக்களிடம் நான் விடமாட்டேன் எவ்வளவு காலம் ஆங்கிலம் இருக்கணுமோ இதற்கான முடிவு கூறும் உரிமையை இந்தி பேசும் மக்களிடம் நான் விடமாட்டேன் இந்தி பேசாத மக்கள் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி மக்களவையில ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து ஆஹ் சொல்றாங்க இப்ப இந்த நேரு சொன்ன விஷயங்கள் வந்து இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கோ பிற இந்திய எதிர்ப்பு மாநிலங்களுக்கு ஓகேன்னு பட்டுச்சு சோ இப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க நேருக்கு ஆதரவா நேரு இந்த பேசுவதற்கு ஆதரவா ஆகஸ்ட் ஆய சாரி செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல பூந்தமல்லி திமுக மாநாட்டுல தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுது சோ இதோட பாத்தீங்கன்னா மூணாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டமும் முடிவுக்கு வருது ஓகே இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் மொத்தம் ஏழு கட்டங்களா தமிழ்நாட்டுல நடந்தது சோ ஒரு கிளாஸ்ல என்னால் அடக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுதான் நான் ரெண்டு கிளாஸா போடுறேன் இன்னொரு கிளாஸ் வந்து அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் ஓகேங்களா சோ நாளைக்கு வந்து காலை பதினோரு மணிக்கு நாளை காலை பதினோரு மணி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையிலான வரலாறு வினாக்கள் பகுதி பத்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கும் அதனாலதான் வியூஸ் வரல முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்றேன் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை வச்சாலும் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லது தான் ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே பயன் பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால என்னோட இமெயில் ஐடி இதுதான் கருபசாமி டாட் பி அட் டூ ஃபோர் செவன் டாட் காம் கூப்பன் கோடு வந்து ஒய் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் நீங்கள் எந்த போஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் ஒய் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துங்க குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இதில் இண்டர்நேஷனல் மூமெண்ட் நான் தான் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் குரூப் ஒன்னுக்கான பிரிமினரிக்கான நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஓகேங்களா இருபத்தி நாலு ஜூலையில ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா இப்போ வரைக்கும் யூனிட் நைனும் பிசிக்ஸும் எடுக்கிறதா உறுதியா இருக்கு மேபி ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கணாலும் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இது கன்ஃபார்ம் ஆகல கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு நான் சொல்றேன் இப்போ வரைக்கும் யூனிட் நைனும் பிசிக்ஸும் கன்ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய டிஎன்பி டிஎன் மெகா பேக் டிஎன்பிசி மெகா பேக் டிஎன் மெகா பேக்னா டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே பேங்க் எல்லா கிளாஸும் வந்துடும் நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஒரு வருஷம்
கர்பசாமி.com கூப்பன் கோட் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்